channel i am teacher ads and i will be your guide in understanding the rpms ptsd nandito na naman po tayo sa isang edisyon kung saan tayo ay mag-accomplish ng form so ito po ay ang pinakamahalagang form para sa ating rpms ptsd and this is the itcrf individual performance commitment and review form so, ito pong ating form na ito ay may apat na parts. So, mamaya po ipapakita natin kung paano natin sasagutan ang apat na parts na ito. Okay? So, umpisahan na natin. Bago tayo makakuha ng IPCRF file natin, syempre kailangan muna natin siyang i-download. Sa natin siya pwedeng i-download dito po sa link na ito, ang http colon slash slash deped.in slash ipcrf and code 2019-2020. So, kapag ka po nag-download kayo dyan, kasama rin pong mada-download dyan ang ating user guide. Okay? Kasama rin po yung mismong file natin ng ipcrf. Meron lang po tayo mga ilang important notes na kailangan tandaan before we use the ipcrf file. Number one, ipcrf works best in MS Office 2010 or newer. So, kunyari po, ang ginamit nyo po sa pag-download ay yung ating tablet or cellphone. Posible po na hindi gumana yon kasi maaaring yun pong MS Office doon ay mas mababang version sa 2010. So, posible ang meron doon ay yung mga WPS, mga LibreOffice. So, kung yung mga ganun po, baka po hindi po gumana. Mas maganda po kung ang gagamitin natin ay ang laptop or ang ating desktop. Okay? So, kung 2010 or newer po, wala po tayong magiging problema. Kung lower po dito, baka pwedeng i-upgrade para po tayo ay mas maka-work ng maayos. Next! Each teacher shall have one IPCRF collection file. The IPCRF may be produced into a number of copies after encoding in the following fields in part 1 of the encoding tab. Region, division, district, municipality, school ID, school name, school type, school size, and curricular classification. Edit the name of each file to include the name of the teacher. See part B, step 9. Um... Yan pong mahabang pinasa ko na yan, <laughs> ay hindi ko pa i-discuss ngayon. Mamaya ko po yan mas mabibigyan ng atensyon kapag ka tayo po ay gumagamit na mismo ng ating IPCRF file. Next, do not type in fields with drop-down button. Mamaya po mas maipapakita ko pa rin po ito. Pero syempre, alam ko naman po na kayo po ay familiar naman dyan sa mga drop-down button. So, kung meron po kayo nakikita na inverted triangle sa isang field, malamang po, yan po ay may drop-down list. So, i-click po lang natin yung, yung inverted triangle na yon at makikita na po natin yung mga pagpipilian. Hindi po natin kailangang mag-type. Okay? Next. Simplified flowchart of IPCRF data accomplishment. So, teacher adds, Ano ba yung pinapakita mo na yan? yan? ay ang madaling pagtingin kung ano yung kailangan natin gawin. Diba po sabi ko nga po ay part 1, 2, 3, 4. Apat na parts ang ating IPCRF. So, sino ba ang gagawa nito? So, base po dito sa ating user guide. Um, lagi po nating tatandaan na yung discussion ni teacher ads ay galing po lahat sa user guide. Um, alam naman natin na in the school, uh, we do certain things which we think are easier for both the rater and the ratee. Nakalagay po kasi dito, si rater ang magda-download ng IPCRF e-tool. Um, yun naman po talaga ang nasa guide. Pero there are times na si ratee na yung nag 
the download, tapos siya na rin nage-encode. Pero, uh, lagi po nating isipin kung ano yung nakalagay dyan, mas yan po yung naisip na mas okay na paraan. So, kung kaya po ni Rater na siya yung mag-download ng IPCRFE tool para sa kanyang mga mentees, bakit naman po hindi? Next, um, encodes Rates data. Kapag ka po kasi nag-encode, mamaya po papakita ko po yun sa inyo kung paano. Maganda rin po na pare-parehas yung answer natin dun sa rightmost side ng ating kailang pag-encodean. Next, the Rater encodes part 1, COT and QET ratings of the IPCRFE tool. And then, after niyang gawin yun, pupunta na kay Rati yung ating IPCRFE tool. And then, the Rati encodes parts 2 and 4 of the IPCRFE tool. And then, after that, the school head uploads the file to submission system. Yung pag-upload po ng file sa submission system, hindi ko na po yung i-discuss. Ang i-discuss lang po natin ay yung gawain ni teacher, ni Rater at ni Rati. Okay? So, yun naman po lagi yung ating pinagtutuunan ng pansin. Now, um, paano na yan talaga gawin, teacher? Mag-uumpisa na po tayo. Yan. Kapag ka po download na natin, tayo po ay mag -e extract na ng file. So, sabi po dito, extract the IPCRF file from the zipped folder and save it on the desktop. Note, do not double-click the zipped file or zipped folder to open it. Right-click and then extract the folder to desktop. Click OK. Then after that, double-click on the depth ed prescribed IPCRF parts 1 to 4 SY 2019 to 2020 file to open it. Let's try how to do it. So, ang gagawin po natin ngayon ay hanapin natin yung ating IPCRF na file. Ito pong IPCRF na ito ay dinownload ko po ito. Close natin kasi tayo bayad. <laughs> okay, so ito po, um, yung folder po natin ay nandito. At meron pong isang Excel file dito. Ito pong Excel file na nakikita nyo na ito, huwag nyo pong gagalawin yan. Hindi po yan yung ating pakay dito sa ating zip file. Dito po tayo sa folder, yun po nasa taas na yan na folder. Sabi po kanina sa binasa natin, huwag po nating i-double click. Ang gawin po natin ay right click and then extract to the desktop, ba sabi? So, extract and then desktop. Tapos, click natin OK. Yan. So, wala kayo nakita ng nangyari pero actually, Meron po yun. Tingnan po natin yung ating mismong desktop. Okay? So, ito po ang ating desktop. Nakikita nyo po dito, nandito na po ang ating DepEd Prescribed IPCRF form. So, sabi po kanina, i-double click daw po. So, i-double click ko. Yan. Tayin po natin mag-open. Hmm, kakanta muna kayo. <laughs> Sayo -say muna. Okay, yan. So, na-open na po natin. At, tayo ngayon po ay magsisimula ng mag-explain. Pero, ang gagawin po natin para sigurado na tama yung ating ginagawa ay bubuksan ko rin po ang isa pang file. Itong file po na to ay ang ating IPCRF User Guide. Okay? So, dito nakalagay kung ano yung kailangan natin gawin. Okay? So, sabi dito, letter B, accomplishing and submitting the IPCRF data collection file. Okay, sino ang mga personal involved dito? Ang ating mga personal na involved ay si narrator at si narrati. Okay, so ang step 1 hanggang 4 na i-discuss natin ang gumagawa ay si Rater at ang steps 5 to 9 ay ang gumagawa naman ay si Teacher Rati. So, let's have the first one. Open the IPCRF file and enable macros. Click enable editing and enable content. Note. The process of enabling macros may differ in different versions of MS Excel. So, sabi dito, merong i-click na enable editing at enable content. At sinabi rin na iba-iba 
sa iba't ibang version ng NSA Excel. Sa akin pong version, ang meron lang po ay enable content. Kapag ka po ako ay nag-enable content, magagamit ko na po yan. Okay? So, enable content. Okay? Para gumana ng maayos ang ating content. At teacher ads, paano kung ano kung wala akong makita? Wala akong makitang enable content dyan, tapos hindi gumagana ng maayos. Saan ko ba pwede pang makita yung dapat kong gawin? Actually, dun sa susunod na page, nakalagay dito, How to enable macros manually as an alternative to step 1. So, pakita ko na rin po sa inyo bago natin balikan yung isang step pa natin dito. So, kung halimbawa po hindi nyo nakita yung enable content kanina, eh, pwede nyo pong gawin ito manual. So, punta po kayo dito sa file. Okay, file. And then, go to options. Okay. Trust center. Trust center settings. And then, macro settings. Kung nandyan po sa disable, i-enable nyo po para po kayo ay maging okay ang inyong paggamit ng ating IPCRF na file, yung e-tool natin. Yung sa akin naman po, walang problema. So, kung ano yung setting, hindi ko na muna gagalawin. Baka may kung ano pa akong magalaw dito. Alright. Now, we continue. Sabi dito, in the encoding tab, Accomplish Part 1, starting with the fields for teacher, division, and school information. Read the instructions carefully. Enter the needed information by either typing it in the empty cells or white cells or by clicking the drop-down arrow and selecting the demographic information applicable to you. It is recommended to start with the division and school information first. Write most data column. The date of review, if not yet determined, may be left unfilled for the meantime. So, liitan ko muna itong sa ating user guide. Lalakihan ko muna yung dito sa ating um, Excel para makita po natin kung paano siya gawin. Okay, basahin po muna natin itong mabuti daw. So, sabi dito sa instructions, part 1 shall be... Accomplished by the rater during the phase 3. Nakikita po natin dito, oh, may encoding, may part 1, part 2, part 3, part 4. Okay? So, merong mga ganyan. Okay. So, punta muna tayo dito sa encoding. Ito po yung in-explain ko kanina. Ang gagawa po nito ay ang rater. During the phase 3, performance review and evaluation of the RPMS cycle. Fill in empty cells. Nabasa ko na yan kanina. COT rating. Encode the COT rating per observation period by doing the following steps. Number 1, select the subject for COT. Number 2, input the COT rating per objective. And 3, lock COT once finished. QET rating. Once all available COT ratings are inputted, Encode your rating for efficiency and timeliness. Note, this form automatically transmutes the COT rating to its corresponding RPMS 5-point scale. When COT and QET ratings are encoded, click Finalize Part 1. Give the file copy to the teacher concerned. The teacher shall accomplish Parts 2 and 4. Okay, let's try it. Diba, usually, kapag tayo ay nag-fill out ng form, ilalagay natin kaga dito, name of employee. Pero kanina, nabasa natin na mas maganda daw kung dito mag-start. Okay? Natatandaan nyo po yung sin-skip natin kanina na, ano, na, na sa umpisang umpisa. Sabi ko kanina, hindi nyo maiintindihan kung hindi nyo makikita. Okay, so ito yun. Um, medyo makulit ang ating file. Mababa, tumataas. Okay. So, ito po, ito yung sinasabing right most. ba sabi kanina dito, nung pinakita ko sa inyo, ay nakalagay po doon na sa right mag-umpisa. Umpisahan muna yung region, division, district, municipality. Kasi daw, each teacher should have 
one IPCRF parts 1 to 4, itong file na to dapat meron lahat ng teachers. So, kung halimbawa, marami kang marami kang rater, ay, marami kang rate under you. Ikaw yung gagawa nito sa umpisa. Ikaw yung mag-fill out ng form. So, kung ikaw yung gagawa niyan, mas maganda daw na meron nito. Tapos, halimbawa, nasagutan niya na yung region. Yung region hanggang curricular classification. Kung isang school naman lang yan, pare-parehas naman ang sagot dito. So, pwedeng ito na isagutan na lahat, tapos baguhin na lang yung pangalan. So, isave us na lang ito para sa ating teacher. So, kunyari ako, um, kunyari sa akin to pero ang gumagawa nito kunyari ay ang rater ko, ha? hindi ako. So, mag-uumpisa ako dito, hindi ako mag-uumpisa dun sa pangalan ko. So, ito, region. San ba akong region? Meron po tayo, ito po yung sinasabing drop down button. So, pag may nakita kayong inverted triangle dito, click nyo lang po yan. Tapos, dahil NCR ako, click ko lang po yan. Huwag po tayong mag-type kapag po meron ito. Kapag ka naman wala, mag-type po tayo. Division, meron ulit. So, pili tayo, Quezon City. Okay. Next, municipality, walang arrow, so tayo po ay magta-type. District 1. Okay, school ID, wala rin nakalagay. So, lagay ko yun sa akin, 186505. Next, school name, wala rin nakalagay. Type ako, San Antonio Elementary School. Okay, next, school type. Ano ba yung school type? Nasaan ba ako, syempre, urban ako? Kung kayo po ay, ay rural, rural po yung piliin ninyo. Next, school size. Kung sasagutan po natin yung school size, depende na lang sa uh, ginagamit natin kapag po brigada. Di ba, merong small, small school category, medium school category, large, very large. So, yun po yung pagbasihan natin. So, kunyari, small. Okay, next. Curricular classification. Ano ba ang curricular classification? Mahalaga po ito ha. Kasi dapat ilagay mo kung ano talaga. Kung kindergarten lang yung, yung tinuturuan ninyo, yung school na kinakabilangan ninyo, kindergarten lang po lagay nyo. Meron ba tayong ganyan lang? So, iba po kinder to grade 6. Katulad ng sa amin, kinder to grade 6 po ang ino-offer. E paano yung teacher ads? Di ba meron akong, meron kayong sped? doon sa inyong school. O, e, bakit wala dyan? Pero, di ba po, kinder to grade 6 pa rin naman sila considered. Kahit pa, sped yung kanilang hinahawakan. So, kung kayo naman po ay, um, kinder to grade 6, tapos merong naka-annex na grade 11 to 12, o, di lalagay nyo po ay iyon. Next, kung kayo naman po ay grade 7 to 10 lang, kindergarten, tapos grade 11 to 12, yun po yung pipiliin nyo. Kung ano po yung curricular classification ng school. So, sa amin po ay kindergarten, tapos grade 1 to 6. So, kinder to 6. Okay? So, makikita po natin mamaya yung halaga nitong curricular classification. Um, halimbawa, ang in-answer mo ay kinder to grade 6. May effect po yan. Okay? So, tingnan muna natin itong kasunod. Name of employee. So, kunyari, Sa akin ito, ba So, ilalagay ko. Meron po nakalagay dito, name, format, all caps. Last name. So, dapat nakakaps lock tayo. All caps, last name, first name, middle initial. So, Bartolome Adeline R. Okay. Next, position. Meron na naman po ang arrow. So, Piliin natin, teacher 2. Okay? Employee ID, kunyari, 1, 2, 4, 5, 6. Okay? Next, employment status, may arrow. Type natin, ay, choose natin, regular permanent. Next, age. Parang hindi halata, range lang. <laughs> range lang yung ginamit. O, 31 to 35, manghula ko anong age dyan. Next, Sex, meron dito. Female. Next, level thought. Ano yung tinuturoan ko? Tingnan nyo po, may effect po. ba kung halimbawa, ang, ang 
sa inyo ay junior high school pala kayo, grade 7 teacher pala kayo. Pero ang nagawa nyo dito sa curricular classification ay kinder to grade 6. Wala po dito yung option ninyo. Pero kung halimbawa, iba po yung pinili nyo dito, try po natin ha. Ito pong curricular classification, ang pinili nyo po dito ay kinder to grade 10. Tingnan po natin yung option dito sa level to. May pagbabago, meron pong nahalo na junior high school. Okay? Pero kung yung kaninang option natin, which is, yung kaninang pinili natin na kinder to grade 6, ang pagpipilian lang dito sa level tot ay kinder hanggang elementary lang. So, ako ang pipiliin ko yung elementary kasi grade 6 teacher ako. Next, grade level tot. Ayan, meron din naman pagpipilian dito. Yung sinasabi natin kanina na paano kung sped? O, meron naman din dito. Okay, so ako grade 6. Next, subject tot. Please select. Okay, so... Math ang aking pipiliin. Kasi math teacher ako. Okay? May tanong dyan, paano kung ako ay ano, senior high? Grade 11, 12. Okay, so piliin natin. Saan po dyan yung pipiliin ko? Okay, ano ba yung ano sa inyo? Ano ba yung sa, inyo, sa journalism ka ba? Kung sa journalism ka, ang piliin nyo po ay hindi naman sa English yun. Hindi lang naman Filipino yon, posibleng dalawa. Kapag ka po journalism, pwedeng special program po yung piliin ninyo. Okay? Kung ano po yung pinakamalapit dito na meron kayo. Kung tech book, meron naman po dito ang tech book. So, kung ano po yung pinakamalapit na inyong pwedeng piliin, yun na lang po yung piliin ninyo. Okay? So, ako po ay babalik sa aking sariling bayan. <laughs> okay? So, grade 1, kinder to grade 6 yun sa akin. Kinder to grade 6. At babalik ako doon sa mathematics. Okay. Paano kung marami akong tinuturo? May math, may English. Mathematics po ang akin pipit. Usually, dyan din ako nagpapa-observe. Okay. Next. Rater. Kunyari, ang aking rater ay si Juana de la Cruz. Ay, mali pala ko. Mali pala yun. Huwag nyo yung gayahin. Mali yun. <laughs> ang, ang ating format po pala ay dapat all caps. Tapos, last name first. So, de la Cruz. Juana. Juana de la Cruz. De la Cruz. Juana. Yes. Okay. So, yan ang aking rater. Ang position niya, pili po tayo dito. Kunyari siya ay master teacher. Okay. Master teacher 1. Date of review, hindi ko pa malagyan. Pero kung sakali na maglalagay ako, sabi dito, ang format daw dapat ay year muna, month, and then day. So, kunyari 2020. February um, 21. Kunyari lang yan. Hindi ko sure kung kailan. Okay. So, meron na tayong date. Pero kung wala naman kayong um, nakalagay pa na date, ay carry lang naman. Okay? Next. Um, number of years in teaching. Meron din po dito ang drop down. So, 0 to 3 years, 4 to 10 years, more than 10 years. Piliin natin yung totoo. <laughs> more than 10 years. Next, highest degree obtained. etong MA ko, hindi ko yan matapos-tapos. Hindi ako makapag thesis. Dito tayo sa bachelor's degree lang. Okay? Um, lagay natin ang Highest degree of thing, B E Ed, B E Ed, Elementary Education, Area of Specialization. 
So, nasagutan na natin ito. Ito yung pinapasagutan doon sa instruction. So, balikan natin yung ating kaninang pinapakita na user guide para alam natin kung tama yung ating ginagawa. Okay, so, na-encode na po namin. Ano na po yung next namin na gagawin? Okay, so sabi dito, step 3, ang gumagawa pa rin po nito ay si Rator. Kasi nga po, ang ating Rator ay gagawin mula step 1 hanggang step 4. So nakalagay po dito, continue accomplishing part 1, appropriate your position in the encoding tab. Encode the COT rating per observation period by doing the following steps. So, sabi, select the subject or the discipline related to your subject for COT. So, nakikita nyo po itong white na to. Yung mga green, hindi po natin yan magagalaw kasi hindi po siya na-edit. Uneditable po yung mga yan. Ito pong white, meron po. Pwede po yung ma-edit. May nakita po tayo ulit na drop down button. Click po natin yon. Okay? Ay, Ayaw gumana. Okay. Ayan. So, yung drop down button natin, piliin ko po ay mathematics. Okay. Pagka-click ko po ng mathematics, nakita nyo po bumukas ang langit. <laughs> okay. So, sunod-sunod ko na munang basahin ito. Input the COT rating per objective. So, mamaya input natin dyan. Encode the date of observation. Click lock COT button once finished. Provide a single password for COT124 to, to protect your data. Note, if in case there are less than 4 COT rating sheets available, leave the entire COT column or columns unfilled. No need to lock the COT columns. Okay, so gawin muna natin yun. Lakihan muna ulit natin itong ating file ng Excel. Okay. So, nakita natin, naging white na rin ang spaces para dito sa ating COT. So, kung, makikita rin natin kung ano yung mga um, objectives na kailangang i-observe para sa COT1. So, sa COT1, ang i-observe ni Rater ay objective 1 hanggang objective 7. Yung dalawang class ng observable indicators na natitira ay hindi yan i-observe ng observation period 1. Ito lang po mga may white spaces. So, kunyari, pagpalagay na natin na ang nakuha ni, ni Rati ay 5, 6. Kunyari lang po ito, ha? ito po ay hindi, ano, hindi... Possible hindi ito talaga yung maging rating mo. Okay, so kunyari yan. Makikita nyo po na nag automatically transmute na po siya sa RPMS 5 point scale. Yung 5 po ang equivalent ay 3. Yung 6 po ang equivalent ay 4. Yung 5 po ay ang equivalent ay 3. Yung 7 ay 5. Teacher, paano kung halimbawa nagkamali ako 8? Sabi niya, value should be between 3 to 7. O, retry niyo po kasi ang 8 ay hindi nakukuha yan ng isang proficient teacher. Ang nakakakuha po ng 8 ay master teacher. 4 to 8 ang kanilang rating. Okay? So, teacher ads nasan yung master teacher na, na file? Mamaya makikita po natin yung lalabas din yung pag nainitan. <laughs> Okay, so, ito po ang ating mga rating para sa COT1. Ngayon, nakalagay dito, date observed, o year, 20, 2019, o kunyari sa first quarter yan, 2019-07-23. Hindi ko lang alam kung ano araw yan. Okay, so, lock COT1. Pag nilock na po natin yung COT1, manghihingi po ng... Password. The rater must enter a password, minimum 6 characters, with which to lock this file. Certain actions will henceforth require you to enter the password you input here to proceed. So, kunyari na lang, ay maglalagay tayo kahit ano, 6 daw. 6. Kung nyo pong sasabihin sa iba, at kung ano po yung ginamit nyo sa isa, yun na rin po yung gamitin nyo sa lahat para po, Hindi kayo malilito. Ano ba yung ginamit kong password dito? Malilito pa kayo doon. 
siya na lang. Ego. Okay? So, makita po natin na naging green na po ulit ito. Nakalock na po siya. Paano, teacher, ads, kung gusto kong i-unlock? Eh, pwede naman po. Kailangan nyo po yung password. So, dapat alam nyo rin po yung password na ilagay ninyo. O, yan. Na-unlock nyo po. Okay? So, kapag kailalock nyo na po ulit, may password po. Teacher, bakit may ganun pa? Eh, syempre, kung nagkamali kayo, eh, di, di nyo na mababago kapag hindi na yan ma ma-unlock. Okay. Next, ito po. Uh, COT2 na tayo. Pili ulit ng kung ano yung dinemo niya o math po ulit. Ngayon, umupin na naman. O, sige. Gawin na muna natin ang gawin ito mga kailangan. 5 7 7 Ay, 77 na. Okay. Okay, 7 5 Bumaba siya. 6 Tapos So, ang classroom observable indicators na i-observe for the second observation period ay objectives 1, 2, 3, 4, and 5 hindi si objective 6 and then objective 7 and objective 9. Okay? Next. Anong date in-observe ito? Second quarter ito nagpa-observe. Eh. So, try natin kunya 2019 09 12. Kunyari. Okay, lock COT. Siyempre, same password ang gamitin. Oh, okay. Next, um, COT3, pili ulit ng subject, math. Okay. Ang i-observe ulit ay objectives 1 to 7 para sa observation period 3. So, 6, 5, 7, 6. Ang taray neto, diba? Kasi, um, Usually, di ba kapag nung mga nag-discuss tayo nung nakakaraan, i-co-compute na. <laughs> Kaya ito, oh, automatic na yung paglalagay. Nakakatuwa talaga. Okay. So, kunyari, ang observation niya ay December 2019, December 12. O. Oh. Magti-Christmas party na, nagpa-observe pa. Okay, so lock. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, importante na si, ano, si rater lang yung nakakaalam ng password. Kasi, may tiwala naman tayo sa ating mga co-teachers. Pero, syempre, mas maganda kung ang ating file ay protected. Hindi na niya yan ma-erase. Kasi, di ba, nakita natin kanina, napupunta ito kay rate T at siya ay mag answer ng parts 2 and 4. So, kung mag answer siya ng parts 2 and 4, tapos alam niya yung, ano dito, yung password, edi eh pwede niya nang baguhin yan lahat. Gagawin ko na lahat yan 7. <laughs> it's your ads, bad ka. Okay, so, ito, kunyari daw po na hindi nakapagpa COT number 4. Kung hindi po nakapagpa-rate ng COT number 4, Huwag na daw pong ilak, hayaan na lang pong ganyan, okay? So, ang galing nito, kasi po, automatic na, meron na siyang rating sa quality, okay? Nandito na rin yung, ano, temporary average at score, kasi nga, wala pa tayong rating sa efficiency. Okay, so, na-enter na lahat. May sinasabi ba ang ating user guide? Okay, so sinabi yan pa lang naman. So, tingnan natin kung ano yung next na pinapagawa. Okay? Sabi, finish accomplishing part 1 of the encoding tab. So, part 1 of the encoding tab. Ito yun ni eh. Ay, part 1 of the encoding tab. So, yan po yung part 1. Part 1, individual performance commitment and review form. So, ibig sabihin, Tapusin na daw natin itong pag-fill pag up na ito ng lahat. Okay? So, tingnan natin yung kasunod na inuutos niya. 
Okay, sabi, encode all other IPCRF numerical ratings for QET. Input name and position of approving authority. When COT and QET ratings are encoded and checked to its accuracy, click Finalize Part 1. Provide the same password when prompted. Click Go and then click OK in the dialog box that will appear. Give the file copy to the teacher concerned who then accomplishes Part 2 in the encoding tab and his or her development plan in the Part 4 sheet of the file. Okay? So, gawin na natin. Okay. So, kunyari, ito, ay, hindi ako nakapagpa-observe ng ikaapat na observation. Tapos, nag, ano ako, nag, nag, tingin ako dito sa so, 4, 4, 4, tatlo lang kasi lahat eh, yung aking mga COT. Na valid. Okay? So, naman, um, 4, for then, ito, four, four, ay, wait lang, non-classroom yan. So, kunyari, ano na lang, five, ito naman ay four, kunyari, ito naman ay five, four, okay. Hey, teacher ads, bakit itong objective ten, meron na kagad nakalagay na five, five, eh, wala ka namang nilagay doon. Wala namang rating. Tatandaan po natin, itong objective 10 ay ino-observe lang po dito sa COT4. Ay, teacher ads, akala ko ba COT4 lang? Eh, wala namang COT ratings dito, dito sa observation number 4. Bakit siya may rating? Ito po kasing ating IPCRF na to ay specifically made para ngayong nagkaroon ng covid Diba nga po, tayo ay may recalibration. Kung napanood nyo na po yung aking isang video tungkol sa recalibration, eh, may intindihan nyo po yung sinasabi ko. Kung hindi nyo pa po yung napapanood, pwede nyo pong panoorin. Ito po ay automatic na magiging 5 na ang ating rating. Kasi nga po, in consideration, doon sa mga hindi nakapagpa-observe dahil nagkaroon ng suspension of classes. So, automatically, 5 na po yung magiging rating ng lahat ng teachers para po dyan. Okay? So, ito po. Kanyari, 5, 5, 5. May timeliness po ang objective 11 at ang objective ito. 5, I'm sorry. Napal napalaka yung sa 5, 4, or, kunyari. Tapos, ito naman ay 5, 5. O, kunyari, yan po yung kanyang naging ratings. So, automatic po ang computation. Nandito na po agad makikita na po natin kung ano ang kanyang rating. So, sa KRA1, Objective 1, very satisfactory, very satisfactory. Ang final rating niya po ay 4.385 at ang adjectival rating ay very satisfactory. Okay, so approving authority. Kung kayo po ay nasa small school lang at wala po kayong master teacher, ang approving authority po ninyo ay ang inyong ASDS or ang SDS. Kung naman po kayo ay nasa malaking school, meron kayong master teacher, ang approving authority nyo po ay ang ating school head. So, kunyari, si school head yan, um, Juana ay, mali pala ako De La Serna Michelle Okay, kunyari De La, De La Serna Michelle R Okay, so ang kanyang position ano bang position niya? SDS, ASDS CID Chief, ano ba? So, ang position niya ay principal 3. Okay. So, click lang natin yung principal 3. Ngayon, tapos na ang pag encode Sabi po, i-click daw ang final. Eh, sabi dito. Ibibigay na po ito sa teacher. So, finalize part 1. Click niya lang po. Finalize. Ay, Sabi dito, oh, di ba hindi tayo nag-lock ano, nag ng COT4? Sabi dito, confirmation. You have not completed the four COT ratings. You only lock 
three COD ratings so far. Are you sure you want to continue finalizing part one? Yes. Bakit yes ang aking sinagot? Eh, wala naman talaga observation na pang pang apat. So, okay na yan. Kung meron naman pong observation, wala naman pong ano doon. Wala naman pong magiging problema. Okay? Wala nang ganong message. Next, ibibigay na kay teacher. Si teacher naman ay magsasagot ng part 2. Okay? So, eto pong part 2. Alam naman natin na kung paano yan sagutan. Tik-tik lang po yan. Okay? Kung ano yung meron kayo. Na, Napag-aralan na po natin to dati tungkol sa core behavioral. O kunyari, pipili ka na. Okay. Tik nyo po yung mga tingin niyo ay meron na kayo. Okay? Okay. Now, ay, nanguna naman ako. Yan na naman yung problema. Pag nanguna talaga, eh, malamang magkakamali ako. <laughs> okay, so na natin kung ano yung next na nakalagay. Di ba sabi, ibibigay na kay teacher. Ang gagawin ni Rater ay parts 1, to, ay numbers 1 to 4. Ito po, nasa number 5 na tayo sa ating user guide. So, tingnan natin. Sabi, Answer the core behavioral competencies, part 2 of the encoding tab. So, nandito pa rin po tayo sa ating encoding tab. Okay? So, sabi, tick the box of the behavioral indicators that you demonstrated during the performance cycle. Click finalize part 2 when you are done to save your data. Supply a password to further protect your data and then click OK. So, Kung halimbawa po, nakapag-check-check na po kayo ng inyong mga answer dyan. Okay, kung na-check nyo na po yan, sabi, dapat daw po, click nyo ang finalize part 2. Tapos, gawa po kayo ng password. Okay? Go. Tandaan nyo rin po ang inyong password para po kayo ay makapag -open. Okay, save na po ang ating data. Next. Pwede ko bang i-finalize yung teacher? Yes, pwede po. Okay, so gamitin nyo lang ulit ang inyong password. Next, finalize na natin kasi sigurado na tayo na yan yung sagot natin. Okay, now punta ulit tayo kay user guide. Ano na ang sinasabi niya? Na-save na ang ating data. Sabi, view IPCRF parts 1 to 3 sheets. After step 5, the results of all encoding done in the encoding tab appear in parts 1 to 3 sheets. Check on all contents of these sheets. These sheets are protected from any editing. Okay, so ito pong nakikita natin dito. Okay na. Naniniwala na ako. Okay, part 1. Tingnan nyo po. Part 1 ng proficient teacher. Di ba ito yung ating IPCRF? O tingnan nyo po, may score na. O. Pero hindi ito na-edit ha. Hindi ito na-edit. Ang na-edit lang yung dito sa encoding na part. Yung ginawa po natin kanina, automatically, nakopya na po dito. So, Ayan na po siya. Meron na po mga rating lahat ng may rating tayo. Okay? Pati po yung pangalan ng rating, pangalan ng rater, pangalan ng approving authority, automatically po nandiyan na rin. Tingnan din natin ang part 2. Ayan, may score na po tayo. Yung kaninang tinik natin. Ayan na po yun. Yung part 3, ito po ay yung summary of ratings for discussion. O tatandaan po natin na yung mga in-encode kanina ni Rater na ratings ay yun na po yung napag-agrihan nung time na sila ay nag-post-conference uh, after na observation. So, sigurado na po na yun na talaga yung rating niya. Hindi naman pwedeng i-encode roon nang hindi pa kayo po dumadaan sa post-conference at hindi pa alam ni teacher kung ano ang kanyang rating. So, sana po ay nakapag-usap muna kayo. Okay, so ito po yung summary, yung part 3. Diretsyo na rin po doon, hindi po ito na-edit -e din. Next, itong part 4, ito po ay na-edit. -e Tingnan natin kung ano yung sinasabi ni user guide tungkol dito sa ating password. Okay, so nagawa na natin itong number 6. Number 7, 
update your development plan in the part 4 sheet. This sheet is not protected for any editing. You may add rows if necessary. Click finalize part 4 if done. Supply the same password as the one you used to finalize part 2 of the encoding tab. Click go then OK. So, kunyari po, alam nyo na rin naman po kung paano ito gawin. Pwede po kayong mag-add ha. Insert lang po. O. Uh, insert entire row. Okay. Ayan, nadagdagan nyo na. Row, di nyo lang nakikita. Insert. Entire, entire row. O. Pwede po kayo mag-insert. Okay? Kung kayo po ay nakukulangan, pwede po kayo dyan. Ito po ay pwede tayo mag-type kasi nga po ito po ay editable ang ating part 4. Maroon na po tayo mag-answer na development plans. Pinag-uusapan po yan ni Rator. Rator Rati. Nag-uusap po yung dalawa na yan. Okay. Note, when all parts of the IPCRF are accomplished, the Rati must submit the file of his or her IPCRF electronic form to the department head or school head for the school-wide consolidation. He or she must print all the pages of this form and submit to the personal division of the school to be attached to his or her 201 personnel file. Okay. So, tingnan natin kung anong sinasabi. Finalize part 4. O kunyari, nasagutan na natin yan. Finalize part 4. Password yung ginamit ko rin daw kanina yung gamitin ko. Okay? Lock na rin and finalized. Okay. So, yan. Uh, nagawa na natin to. Okay. So, print. Print parts 1 to 4. Click lang yan pag magpiprint na. Di naman kasi ako nakakonect sa printer. So, kung kayo po ay magpiprint, pwede naman. Pwede naman na file, print. Okay? Kung kayo po ay mag-print. Okay? Okay. So, yan po ang ating IPCR. Submit the copy of the IPCRF electronic form to your rater or school head for the school-wide consolidation. So, pag natapos na natin ito lahat, ay ipasa na natin. Okay? Use the following format in naming the file para pare-parehas po. DepEd prescribed IPCRF parts 1 to 4, SY 2019 to 2020, level, teacher surname, first name. So, kung ako ay magsisave, save natin ay uh, file, file, save as, Browse. O, kunyari, isa-save ko muna sa aking um, desktop. Okay. Huwag nyo na pong baguhin ito. Okay? Huwag nyo na po yan baguhin. So, DepEd prescribed IPCRF parts 1 to 4 SY 2019-2020 dash LM. Elementary ako eh. So, LM dash pangalan ko, Bartolome Adeline, wala namang middle daw. Bartolome Adeline. Okay, then save. Okay, pag pinasa ko, at least nandun na yung pangalan ko. Okay. Alright, so, syempre, meron pa kayong mga tanong. At yung mga tanong po ninyo, ay maaaring nandito rin po sa frequently asked questions in the accomplishment of the IPCRF e-tool. Ang unang tanong, as I start using the file, some features seem not working properly. What can I do? Ang answer, ensure that you are using MS Office 2010 or newer. Or ensure that you have enabled all macros. So, nagawa po natin yun kanina, kaya malamang hindi nyo na po yan magiging problema. Next, who initiates the accomplishment of EIPCRF? Based from protocol and as seen in the tool instructions, the rater answers part 1 of the encoding sheet, including the teacher, lahat ng mga ginawa natin kanina. So, yun yung, yun yung sinasabi ko kanina na tatandaan natin, ang tinitingnan natin ay yung nakalagay sa manual. 
Pero dito, sa pangalawang bullet, nakakita natin. But, given the current COVID-19 situation, the rating may initiate the encoding of his or her demographic profile and the COT ratings. The rater consequently ensures that all information are recorded accurately during the rate rater conference. So, pwede higit talaga na si rate muna yung mag-download mag at magpasa na lang electronically kay rater. Dahil nga po tayo ay nasa ganitong sitwasyon ngayon. Puro online ang mga bagay-bagay. Next, number three. The file is for proficient teachers. Where is the file for highly proficient teacher? Open tayo ng bago. Ang tanong ay, nasaan na nga ba ang file ng kay highly proficient? Sabi po dito, after downloading, the default file is for proficient teachers. However, selecting from the position field in part 1 of the encoding sheet shows the file or tool appropriate to the position selected. So, dito po tayo sa encoding tab. Kapag ka po dito, namili po kayo, di ba, position, ano po? Ito po, position. Okay, meron po tayong drop-down button dito sa ating position. Pag kanina po, yung kinlik ko ay teacher 2, kaya po green siya. Pero po, kapag ang kinlik ko ay MT, Master Teacher 1. Jaran! Nakita niya yun! Nagbago siya! Nagtransform! Magic! Isa pa! Pagka po, ito, Teacher 1, green, para siyang hunyang mo, di ba? Okay, kapag ka naman po, spet, o oh, di green pa rin kasi proficient. Kapag ka special science Teacher 1, green pa rin. Okay, kapag ka naman, Master Teacher 4, blue, kasi nga empty siya, highly proficient. So, Dito lang po natin yun makakita para po dun sa mga naghahanap lagi ng tools. Okay? So, dyan po yun makakita. Yan. Okay. Magic! Ang galing-galing talaga ng gumawa nitong tool na to. By the way, ito po ay pinagtulong-tulungan ng mga mararaming mahuhusay na mga um, IT, ICT ng ating DepEd. At ang ating user guide naman po ay nilayout ni Sir Michael Wilson Rosero, ang ating Sir Mawi ng Bayan. Okay. So, next question. Baka po may question po ulit kayo dito. Um, the drop-down options for level taught and grade level taught do not appear. What should I do? O, bakit nga daw wala yun? O sabi kanina, start by filling out the fields for region division. Nagawa po natin yon Yun sa curricular classification, inulit-ulit po natin yun kanina. So, alam nyo na po yon Next, senior high school teacher. Baka magtanong ka kung ikaw ay senior high school teacher. What, ano daw yung pipiliin niya? So, sabi, select the discipline directly related to the senior high school subject you are teaching. Next, what will I choose for school size? Nasagot na po natin yun kanina. Depende sa Brigada Eskwela Implementing Guidelines. Next, number 7, the file is for proficient teachers. Where is the file for highly proficient teachers? Aba, paulit-ulit. Kahit pala dito, umuulit. <laughs> okay, so nakita na po natin kung nasan yan. Next, there are restrictions in the employee number. What shall I do? Okay, wala na pong restriction sa mga bagong download. So, wag po kayong mag-alala. Mag-download po kayo ng panibago kung ang nakuha nyo po ay noon pa May 4, 2020. Next, which will I choose in level thought or grade, grade level thought, subject thought? O kung ano yung nasa plantilla or appointment mo, yun yung ilagay mo. Pero kung... Um, nagtuturo ka at hindi yan yung tinuturo mo, majority ng number of teaching loads mo, halimbawa ay math, o di yun yung lalagay mo, ano, grade level thought or subject thought. Next, I cannot edit parts 1, 2, and 3 sheets. What will I do? Hindi talaga siya na edit Sabi ko sa inyo kanina, ang edit lang po ay yung encoding part. Okay, yun lang po encoding tab. Next, 
what if I did not complete all four classroom observations? Okay lang po yun. Pero syempre, mas mababa yung rating. Especially when it comes to efficiency. Kung quality naman po yung pag-uusapan natin, average pa rin naman po. Next, number 12. What if I have a, I have four COT rating sheets available? O, pwede naman din po. Basta mag-usap lang po kayo ni Rater kung ano yung gusto ninyong gawin. Pero, pwede rin naman pong i-discount na yung COT for ninyo. Okay? etong submission and monitoring of IPCRF data, hindi ko na po yan i-discuss. Kaya po, tapos na tayo! Yay! Okay, so, uh, yun po, ganun po yung pag accomplish ng ating IPCRF. Kung meron pa po kayong question at hindi ko po nasagot sa aking discussion, pwedeng-pwede nyo pong i-comment dyan. So, Pwede po kayo mag-comment dyan sa baba at pwede rin po tayong mag-subscribe. Please don't forget to subscribe and hit that like button if you learned something from this video. So, thank you very much po sa lahat ng mga nag-subscribe. Sa ngayon po ay meron na po tayong um, 13,700. Yay! Thank you very much po. Maraming salamat po.